Now let's answer question from random followers galing kay Mace Pardek. Uh, good afternoon, good afternoon po, ma'am. Leona lin po, di po ba pa help? So, ito baliktad man to, baliktad rin natin mamaya. Uh, ansiran daw natin yung 27 to 30. So, sagutan natin ito isa-isa. So, ito yung pasagutan niya, itong 27 to 30. Lahatin na natin ito. Sagutan natin ito lahat. Basahin muna natin pa isa-isa para sagutan nyo muna bago nyo makita yung solusyon natin. Number 21. 85% of 78 is what amount? 22. 45% of 70 is what number? Next. 7 is 35% of what number? Another one, 110% of what amount is 660? Next, 120 pesos is 180% of what number? Next, 26. 125 is 250% of what number? At ito yung gusto niyang pasagutan. What percent is 64? Parang may kulang man dito. What percent is 64 daw? Ika 28. 85 is what percent of 340? Next. 13 and 1 third is 26 and 2 third percent of what number? And then 0.5 percent of what number is 2.5? So, ito muna ang unahin natin. 85% 78 pesos of yan. Of 78 pesos is what amount? So, let N be that amount. 85% ang of multiplication yan siya. Kopyahin si 78 pesos. Ang is equals yan. Let N be that amount. I-multiply mo lang yan. Isa-isahin natin yan. 85. That is 0.85. Okay? Kasi percent yan, convert natin into decimal na. Times 78. This is 40, 64, 68. 7 times 5, that is 35. 3, 8 times 7 equals 56 plus 3, 59. I-add natin. This is 13 carry 1, 16 carry 1, 6. Dalawa ang decimal, 1, 2. So, ang sagot dito ay 66.3. Yan yung amount. Meron yang peso sign. I-delete natin ito. So, ang sagot ay sa number 21 ay 66.30. 66 pesos and 30 centavos. Yan yung sagot sa 21. Erase natin to dito tayo sa 22. Isulat natin, 45% of 70 is what number? Let N be that number. 45%, that is 0.45. Ang of multiplication, kopyahin si 70. Ang is, equal yan siya, let N be that number. Isa-isahin natin pag multiply, 0.45 times 70. Dito muna natin, i-aside, uh, i-lagay muna natin si 0 dyan. I-multiply natin ito lang. This is 35. 4 times 7 equals 28. Plus 3 equals 31. Saka natin, kopyahin itong 0 na yan. Decimal, 1, 2. Ang decimal, 1, 2. So, 31.5. 31.5. Disregard mo na yung isang 0 dyan. Pariho lang naman, 31.5 or may 0, pariho lang yan. Equals, yan yung equivalent ni N. So, 45% of 70 is what number? 31.5. Next, dito tayo sa number 3. Si number 3, 
7 is 7 kopyahin natin 7 is 35% of what number let n be that number kopyahin si 7 ang is equals yan siya 35% is also 0.35 ang of multiplication let n be that number para ma-isolate si n dito para makuha natin ang value ni n since si 0.35 pang multiply sa n, pang divide siya sa 7 kung i-transfer mo. 7 over 0.35. Isa-isahin natin. 0.35. Dapat yung divisor mo maging whole number. So, i-move natin itong decimal na to to the right side. 1, 2. Kung nag-move ka ng decimal to the right side, ganun din ang gagawin mo dito sa loob. 1, 2. I-align mo ang decimal sa taas. Itong space, lagyan mo ng zero. Ngayon, mag-divide na tayo. So, ito na nito. Ganito na siya. Ganyan na. So, 70 divided by 35. And that is 235 times. So, that is 70. Tapos, i-drop mo yung zero. Or, pariho lang yan. Lagyan mo na lang zero. Wala naman. Puro naman yan zero. So, zero yan. Therefore, kung i-multiply mo itong dalawa, 35 times 20, that is equals to 700 or 7 divided by 0 0.35 that is 20 so 20 equivalent ni n 7 is 35 percent of what number of 20 so ang sagot dito ay 20 next dito tayo sa number 24 tapos isulat muna natin para klaro lang sa inyo 100 10 of what number let n be that number ang is or what amount is 660 obviously ang sagot dito ay 600 pero kung hindi klaro sa inyo na 600 isa isahin natin yan 110% that is equivalent to 1.1 .1. ang of multiplication kopyahin itong n natin kasi let n be that amount Ang is equals yan siya at itong 660 pesos. Para makuha natin yung amount, itong N na to, itong 1.1, i-transfer natin sa kabila. Since pang multiply siya sa N, pang divide siya dito sa 660. Ngayon, isa-isahin natin yan para makita ninyo. Since may decimal ang divisor natin, dapat... Walang decimal. So, i-move natin ito to the right side. One time lang. So, ganun din ang gagawin natin sa loob. One time lang din. At ilagay, il-align yung decimal sa taas. Yung space, lagyan ng zero. So, 11. 66 divided by 11, that is 6. So, 6 times 11, 66. Zero, zero lang naman yan ang i-down mo. I-up mo na siya, kopyahin mo lang. So, 600. Equivalent ni N ay 600. 110% of what amount is 660? Ang sagot dito ay 600. Delete natin to 600. Next, dito tayo sa 25. 120 pesos is 180% of what number? So, let N be that number again. Kopyahin ito, 120. Huwag na natin itong 0, 0.00, pariho lang naman yan. Si is, equals yan siya. 180%, that is the same as 1.8 in decimal form. Ang of multiplication, let n be that number. Ngayon, para ma-isolate si n dyan, since pang multiply si 1.8 dyan, pang divide siya dito sa 120. Ngayon, isa-isahin na naman natin yan. 120 Divided by 1.8. Again, ang divisor dapat whole number. So, i-move natin yung decimal to the right para maging whole number siya. Once ka lang nag-move, kaya once ka rin lang mag-move dito sa loob. Kung once ka nag-move dito sa loob, yung space lagyan mo na isang zero. So, i-align mo na yung decimal sa taas. 120 divided by 18. Or ilang 18 ba si 120? 6. Now, 18 times 6, this is 
48. 4, 108. 10, this is 12. Tapos mag-bring down ka ng 0. You see, 120 pa rin. Di ba? 120, 120 pa rin. So, obviously, 6 pa rin yan. At this is 108. So, 120 minus 108. Obviously, 12 yan. Mag-bring down ka na naman ng 0. Pareho lang. Obvious siya na repeating decimal siya. So, ang sagot dito ay 66.67. I-round off na lang natin na ganun. Ngayon, i-delete natin ito lahat. Delete, delete, delete. Ngayon, kung gusto mo na fraction ang mangyayari sa atin, uh, uulitin lang natin ha. Uulitin lang. Kung gusto nyo ng fraction ang sagot at hindi yung repeating decimal na yan. So, 1.8. I-move natin yan siya to the right once lang at i-align sa taas. Ngayon, this is 6. So, 6, this is 108. This is 12, yung 0. And another one is 6, 108. This is 12. Ito yung whole number natin. Ito ang numerator at kopyahin si 8 na denominator. Pero ilist pa natin yan by finding the greatest common factor itong 12 over 18. Then, ang greatest common factor nitong 12 and 18 ay 6. So, 12 divided by 6 equals 2. 6, 18 divided by 6 equals 3. So, ang sagot dito Maliban dyan sa 66.67 kung gusto mo ng fraction or exact na sagot, 66 and 2 third. Next, dito tayo sa 26. 125 is 250% of what number? Let N be that number. Kopyahin si 125 ang is Equals yan. See, 250%, that is 2.5, ang of multiplication, let n be that number. Para ma-isolate si n dito, since pang multiply si 2.5 dyan, pang divide na siya dito sa kabila. Isa-isahin natin ang pag-divide. 2.5. Lahat ng uh, divisor, dapat whole number, i-move natin to the right side. So, once lang natin ang move, la once lang din itong nasa loob. At i-align sa taas ang space lagyan ng 0. 125 divided by 25 or ilang 25 basta 125, that is 5. So, this is 125. Since 0 lang naman, i-down mo dyan, kopyahin mo lang sa taas. Therefore, 125 divided by 2.5, ang sagot dyan ay 50. So, ang number ay 50. 125 is 250% of 50. Next, ito namang si 27. Delete muna natin ito. Delete. Ito namang si number 27. What percent of 64. So, let n be that percent na multiply natin later. Ang is uh, equal yan siya. 64. Hindi man siya tapos. Anyway, kung gusto niya na anong percent daw si 64. Si 64 ay isang ordinaryong number lang. Kung i-convert mo into percent, mag-move ka ng dalawang decimal to the right. Lagyan mo ng 0. Ay, 0 itong uh, ano tawag to? Yung space. Tapos, lagyan mo ng percent sign. So, ang 64 lang, that is equals to 6,400 percent. Remember, para hindi kayo malito, ha? 0.5 is equals to 50 percent. Pocket, nag-move ka ng dalawang place, uh, decimal place to the right one. 2, naglagay ka ng isang 0, at naglagay ka ng percent sign. So, naging 50 siya. Ganun din ang gagawin mo sa 64. Nandito yung decimal. 1, 2. So, dalawang 0 sa space, maglagay ka ng percent sign. So, 6,400 percent. What percent is 64? That is 6,400 percent. Otherwise, yung tanong sa 27 ay 
uh, may kulang. Pero kung ganyan lang, ang percent lang kung ano yung 64 convert into percent, that is 6,400. Next, dito tayo sa 85 is what percent, what percent of 340? Let n be that number, tapos later on, i-multiply natin ng 100% para maging percent siya. Kopyahin si 85, tapos ang is multiplication, what percent, n muna tayo, later i-multiply natin 100%, ang of multiplication yan siya, 340, bakit 46, 340 yan siya, 340. Ngayon, para ma-isolate si n dyan, since itong 340, pang divide sa, ay pang multiply sa n pang divide na siya dito sa kabila sa 85 isa isahin natin 85 divided by 340 since 340 man yan hindi makapag divide sa 85 dagdagan natin ng isang zero pero nandito yung decimal ang decimal i-align mo sa taas dagdag ka ng isang zero 850 divided by 340 ilang 340 sa 850 dalawa so, 340 times 2, and that is 64, oh, 68, 0. 0, 5 minus 8, mag-carry ka ng isa, 15 minus 8, that is 7. Itong 8 nagiging 7, 7 minus 6 equals 1. Mag-bring down ka pa ng isang 0. 1,700 divided by 340, and that is 5. So, 340 times 5, exactly 1,700. So, 0.25. Ang sagot dito ay 0.25. 0.25 is 25%. So, 85 is what percent of 340? That is 25%. Take note, yung N natin, di ba? I-multiply natin ng 100% or mag-move ka lang ng dalawang place to the right at lagyan mo ng percent para maging percentage na siya. May percent na siya, 25%. Ang sagot dito sa 28. Next, dito tayo sa number 29. Erase muna natin ito. Isa-isahin ulit natin. This is 13 and 1 third is 26 and 2 third percent of what number let n be that number. Ito, kopyahin natin, pero i-convert na natin into improper fraction. Kasi mix ito, improper fraction. 13 times 3, and that is 39. 39 plus 1, that is 40, at kopyahin si denominator na 3. Ang is equal yan siya. Tapos itong percent sign, at yung percentage natin, i-convert muna natin into improper fraction. 26 times 3, that is 78. 78 plus 2, that is 80. At kopyahin si denominator na 3 at nandyan pa rin si percent sign. Ang of multiplication, let n be that number. Ito, meron na tayong na-upload. Paano yan? I-convert into fraction lang din. 80 over 3%. Remember, percent means per 100. Kung kukunin mo itong uh, percent sign na to, that is the same as 80 over 3 percent or 80 over 3 percent divided by 100. Ganun yun, 80 over 3 over 100. Pariho lang yan sila. Ngayon, isolve na natin muna to. This is 80 over 3. Division maging multiplication, reciprocal nito ay 1 over 100. 80, 300. So, 80 over 300. This is equals to 80 over 300. Ilist na lang natin yan para madali. Cancel ka lang ng isang zero ba? Isang zero sa taas, isang zero sa baba. So, this is the same as 8 over 30. Ang 80 over 300, same lang sa 8 over 30. Ngayon, kopyahin ito, 40 over 3 times n. Ngayon, itong n na yan, 
para ma-isolate si N dito. Since si 8 over 30 ay pang multiply sa N, pang divide siya dito sa 40 over 3. 40 over 3 divided by 8 over 30 equals N. So, kopyahin si dividend. Tapos, itong multiplic maging multiplication si division. At itong divisor, ang reciprocal niya ay 30 over 8. There are two ways to solve this. Pwedeng ganyan. That is 100, uh, 1,200 over 24. Pwedeng ganito. Ganyan, mag ka. 40 divided by 8, that is 5. 30 divided by 3, and that is 10. 5 times 10, that is equals to 50. Ngayon, itong 1,200 uh, divided by 24, that is also 50. Diba? Mas madaling iso, bago mo siya i-multiply, i-divide mo siya, slant lang siya. Yung 30 divided by 3, that is 10. 40 divided by 8, that is 5. So, 5 times 10, as easy as that, that is 50. Unlike kung i-multiply mo si 40 times 30, to mga numerator to numerator, mga malaki numbers na kasi. 40 times 30, that is 1,200 or 1,200. Tapos, 8 times 8, 3 times 8, that is 24. So, i-divide mo pa si 1,200 by 24. Pariho lang naman ang sagot, 50. So, mag-list ka na lang muna. Multiplication lang naman yan. I-cross mo siya, i-divide mo siya muna bago ka mag-multiply. So, ang sagot ngayon natin dito sa 29 ay 50. Mag-delete na naman tayo. Dito tayo sa last na number, number 30. Kopyahin muna natin. 0.5% of what number, let n be, na be that number, is 2.5. 0.5% is the same as 0 0.005 in decimal form of multiplication. Let n be that number. Ang is equals yan siya, 2.5. Para makuha natin ang value ng n, i-isolate natin yan by itong 0 0.005 since pang multiply siya dyan, pang divide siya dito sa Kabila. So, isa-isahin na naman natin ang pag-divide ni 0 0.005. Ang decimal ni divisor dapat whole number. So, i-move natin to the right. 1, 2, 3. 3 times tayo na-move. 3 times din tayo mag-move dito sa loob. 1, 2, 3. Nandito na si decimal. I-align mo sa taas ang space lagyan ng zeros. 5 na lang ang natira. Delete natin yan. So, si 5 na lang natira. 25 divided by 5, and that is 5. 5 times 5 equals 25. Itong dalawang 0. Instead na mag-bring down, bring down ka pa para mag-divide. Kopyahin mo na lang yan sa taas. So, ang sagot, ang equivalent ni N ay 500. So, 0.5% of 500 is equals to 2.5. Ang sagot dito ay 500. Also, uh, tingnan nyo yung... Description ng video ito kasi ilalagay ko rin yung mga links with regards sa percentage na pariho lang din nito para ma-practice nyo.